Меня лихорадило. Я весь дрожал. А мигрень снова сверлила мой мозг. В придачу ко всему этому меня постоянно тошнило. Похоже, мое тело с чем-то борется, но я все еще не знаю, с чем именно. Нужно продолжать жить, несмотря ни на что. Не вызывать подозрений. Несмотря на свое состояние, я решил пойти на работу, будто ничего не случилось. Эй, Лукас, по-моему, у меня вирус завелся, не посмотришь потом. Я отвечаю за обслуживание компьютера. Ты знаешь, который час? Что с тобой такое? А у меня на обратном пути была одна проблемка. Пришлось вернуться домой и переодеться. Опять идет снег. В течение следующих дней метеорологи предсказывают очередное понижение температуры. Мы с Тиффани, думаю, года два назад, у меня так и не дошли руки выкинуть это фото. Лукас, ты как? Да, я в порядке. Лукас Кейн. Привет, Лукас. Привет, Тиффани. Я вчера оставила на автоответчике сообщение. Хотела к тебе зайти и забрать кое-какие свои вещи. Сегодня вечером можно? Я буду дома в восемь вечера. Хорошо, я ненадолго. Лукас, 
У тебя все в порядке? Я занят, так что пора заканчивать. Пока. Здравствуйте. Да, сэр. Мы работаем. Станция 62 не действует. Я иду. Нет, не надо. Я сам справлюсь. Как скажешь. Что случилось? Ты меня слышишь? Ты в порядке? 
Эй, ты поранился? У тебя течет кровь. Я... Мне пора. Я понятия не имею, что случилось. Но в одном я точно уверен. Еще чуть-чуть, и эти твари меня бы убили.